حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم الله bagiku sebaik baik pelindung sebaik baik penjaga sebaik baik cukuplah Allah bagiku sebaik baik pelindung sebaik baik penjaga Sebaik baik penolong La ilaha illa ant Subhanaka suci engkau Sesungguhnya aku telah berlaku zalim Ya Tuhan yang maha Jabar, Dekan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Tekno Usahawan, Timbalan Dekan Akademik Dr. Siti Nurbaya binti Yahya, Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar Dr. Nur Azza binti Abdul Aziz, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pasca Siswaza Dr. Nur Saiba binti Mansur, Ketua Jabatan Penyelaras BDMI, Ketua Jabatan Penyelaras BTEC, Koordinator-koordinator khusus, para pencara dan rakan-rakan mahasiswa sekalian. Saya Hashatul Husna yang merupakan salah seorang pelajar tahun 1 Fakulti FPTT Teman akan bersama anda temu sebagai pengacara pada malam ini. Bagi bagi menambah keberkatan Program mengajak dan teman sejati kita pada hari ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Izzat. Majlis mempersilakan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal masalim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Hanya kepadamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu Bersepadan dengan majlis pada malam ini Kami memohon inayah dan taufikmu Kuniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami Bukakanlah hati-hati kami Lapakanlah dada kami Supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara Kami memohon kepadamu Agar engkau berkati majlis pada malam ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dengan menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan idayahmu. Rabbana atina fi dunia asana akhirati al-banah. Saya ini nama walhamdulillah rabbi alam. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Izzat di atas bacaan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan bacaan Surah Al-Muq yang akan dipimpin oleh Saudara Nik Nur Amirullah bin Nik Li yang merupakan pelajar tahun 1 bagi jurusan Tekno Usahawanan. Majlis mempersilakan.
Majlis diteruskan lagi dengan bacaan surah Al-Mu' yang akan dipimpin oleh saudara Nik Nur Amirullah bin Nikli yang merupakan pelajar tahun 1 bagi jurusan Teknik Usahawanan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh dengar suara? Boleh, baik. baik. Bismillah. Baik, insyaAllah hari ini kita akan bacakan surah Al-Mu' ya. Uh, untuk bagi Al-Quran pada buku surat 563. Kalau yang guna phone pun sama juga lah kalau buka Al-Quran digital pada buku surat 562. Baik, pada mula-mulanya kita kena niatkan yang pertama ya. Kita baca ni, kita niat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Kita niat kepada ibu bapa kita dan juga Maknanya kita, bacaan Al-Mu' ini kita uh, bagilah kepada maksudnya doa untuk kita dan juga untuk keluarga kita insyaAllah. <coughs> Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر حل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رزوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خذنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكم ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسبقا لأسهاب السعير إن الذين يغشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا كولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير 
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَهُمْ كُهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُمْ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ حَازَ الَّذِي هُوَ جُودٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ حَازَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُطُوِّهُ وَنُفُورُ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِ أَهْدَى أَمَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى سُرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَاكُ وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قل هو الذي زرأكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن ما أيعو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم رورا فمن يأتيكم بماء بعين Alhamdulillah, selesai sudah bacaan surah Al-Muq. Francis mengucapkan ribuan terima kasih atas bacaan yang dipimpin oleh saudara Ning Amir sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi dengan suka ceritanya, saya ingin mengenalkan serba sedikit mengenai kedua-dua panel kita pada hari ini. Panel pertama kita iaitu saudari Nur Suraya binti Karim merupakan mahasiswa University Technical Malaysia Melaka UTM dalam jurusan pengurusan teknologi BTMI. Beliau pernah menyandang jawatan bagi majlis tertinggi kelab teman FPT. Seterusnya, panel kedua kita iaitu saudari Puteri Nur Aliyah binti Raja Afandi juga merupakan mahasiswa University Technical Malaysia Melaka UTM dalam jurusan pengurusan teknologi BTMM. Beliau juga merupakan alumni mobility student outbound di Lampung, Sumatera, Indonesia. Sungguh hebat ya biodata panel kita pada hari ini. Semoga dengan kehadiran kedua-dua panel ini dapat menjadi inspirasi kepada hadirin yang hadir pada malam ini. Sebelum majlis diserahkan kepada moderator, saya ingin memperkenalkan serba sedikit latar belakang moderator pada malam ini. Moderator yang akan meneruskan majlis ini ialah Saudari Nurul Zakira binti Nur Sukur. Saudari Zakira juga merupakan mahasiswa UTM tahun 3 dalam jurusan pengurusan teknologi BTMI. Secara tidak langsung, beliau juga terlibat dalam majlis tertinggi kelab teman FPTT. Sungguh menarik latar belakang moderator kita pada malam ini. Saya akan menyerahkan majlis kepada moderator kita bagi meneruskan majlis. Majlis mempersilakan. Uh, cuma boleh dengar ya? Jelas tak? Jelas. Ok. 
Okay, terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Saya Nurul Zakira binti Nusyukur sebagai moderator anda dalam program kali ini. Bersama-sama saya hari ini, dua panel jemputan yang cantik lagi ayu iaitu Cik Suraya, pelajar BTMI tahun 3 dan juga Cik Putri Alia, pelajar BTMM tahun 3. So, uh, jika kita perhatikan mereka, mereka ini seperti student biasa saja, tapi jika lihat dari segi keputusan dalam peperiksaan mereka, saya sendiri terkejut. Ini kan lagi anda. So, sebab sikit saya uh, terangkan tentang program munajat dan teman sejati ini. Program ini bertujuan untuk mewujudkan norma baru dalam kalangan pelajar dengan mengalamakan, mengamalkan munajat dan perkongsian hati ke hati sebagai rutin mingguan. Perkongsian ini secara santai turut membantu para pelajar dalam menyelesaikan masalah yang sama dihadapi oleh mereka serta para pelajar turut berpeluang menyuarakan pendapat positif sebagai kata-kata semangat yang mendorong kepada peningkatan keyakinan mereka. Seperti yang kita tahu, Malaysia mengisytiharkan perintah virus COVID-19 ke serata dunia. Selaras dengan itu, semua sektor termasuklah sektor pendidikan terpaksa ditutup. Langkah penutupan ini adalah bagi memutuskan rantaian penularan wabak yang berbahaya ini. Akibatnya, proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka yang telah diamalkan sekian lama terpaksa digantikan dalam tempoh PKP. Dalam usaha untuk memastikan semua murid tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran, KPM telah mengesyorkan supaya pembelajaran secara face-to-face -face beralih kepada pandemic learning. Sedikit penerangan tentang pandemic learning ini, ia adalah satu bentuk pembelajaran yang berasaskan atas talian yang dilakukan sepenuh masa oleh para pelajar dari kediaman masing-masing. Jadi, ahli panel dah bersedia untuk soalan yang pertama? So, kita akan teruskan kepada soalan pertama kita yang uh, apakah pendapat para panel tentang tajuk kita hari ini iaitu face to face versus pandemic learning. So, kita akan mulakan dengan Cik Suraya dahulu. Dipersilakan. Jelas. Okay. Okay, Assalamualaikum semua and good morning. Salam perkenalan, nama saya Suraya, boleh panggil Su. Salam tuah. Okey, uh, pada pendapat saya, face-to-face uh, -face learning ni sangat menarik pada dulunya tau. Sebab tak ada COVID, semua kita boleh pergi kelas macam biasa, aktiviti semua macam biasa. So, tak perlu pun kita duduk depan laptop macam sekarang. So, sekarang ni kita boleh nampak perubahan yang ketara tentang kaedah pembelajaran dulu dan sekarang. So, uh, semua ni akan beri impak positif and negatif kepada student lah, kepada semua orang. So, sebagaimana kita pelajar ni nak menerima norma baharu, uh, memang akan mengambil masa tapi kita akan terima uh, demi hari ke hari. So, dengan itu, dia akan mengajar kita perubahan macam mana kita nak terima, macam mana kita nak menguruskan masa, uh, perbezaan dengan face-to-face uh, -face dengan online learning. Uh, itu pendapat saya lah. Jadi kita boleh teruskan dengan panel seterusnya uh, apa pandangan Cik Puteri tentang face-to-face -face versus pandemic learning ini. Assalamualaikum. Uh, boleh dengar tak suara saya? Okey, uh, nama saya Puteri Nuralia Minta Rajaan. Untuk all of you. Um, Okey, pandangan saya untuk uh, pandemic. Okey, saya terangkan dulu pasal face-to-face -face learning. Saya lebih prefer kepada face-to-face -face sebab jadi kita punya keupayaan untuk berfikir um, Sorry, sorry Okay, um, keupayaan belajar untuk berfikir sendiri dan kita dapat uh, berhubungan Maksudnya kita boleh bincang dengan kawan secara berhadapan Sekejap Okey, uh, dan bila kita berpindah kepada pandemic learning, um, segalanya berubah iaitu dari segi pembelajaran kita, cara kita belajar, cara kita kontak dengan rakan-rakan um, kita dan juga lecturer kita sendirilah. Dan selepas ni saya akan terangkan apa kebaikan dia, keburukan dia daripada sudut pandangan saya sendiri. Terima kasih. Jadi kita boleh uh, beralih kepada soalan seterusnya ya. So, jika kita lihat, uh, kebanyakan keluarga pada musim pandemik ini mempunyai masalah kewangan. Oleh itu, 
para pelajar mengambil inisiatif lain untuk membantu keluarga dengan melakukan side income seperti ada yang um, melakukan uh, rider food, uh, food delivery maupun ada yang melakukan online business. Malangnya ada setengah daripada mereka tidak pandai untuk menguruskan masa sehingga tanggungjawab sebagai seorang pelajar terabai. So uh, dalam pengetahuan saya, Cik Suraya ada membuat bisnes online kan? Betul kan? Betul ada. <laughs> so uh, jadi apa pendapat Cik Suraya lah kan untuk mengatasi masalah ni? Bagaimana kita sebagai seorang pelajar dapat bahagikan masa supaya lebih teratur? Uh, kita, bagaimana kita nak fokus dalam masa yang sama? Uh, kita kena belajar dan melakukan kerja tersebut. Okey. Uh, saya merupakan uh, student dan peniaga online. So saya tahu macam mana busy student. So pada pendapat saya, kita kena bahagi masa dengan teratur. Semua orang ada masa 24 jam kan? So macam mana macam mana kita nak bahagikan masa 24 jam tu? Okey. First kali kita dah ada jadual. Setiap SEM kita akan keluar jadual baru, okey. So kita boleh tahu bila masa kita ada kelas, bila masa kita kena buat assignment. So kita kena save the date tu. So kita kena senaraikan date-date tu. Ah lepas tu baru kita ah selitkan dengan bisnes kita. Ah macam tu kita kena tahu keutamaan, priority kita kat mana lah sebab kita student. Kita kena habiskan student dulu sebab bisnes lepas belajar pun kita bisnes. Ah so dengan tu dalam masa 24 jam tu kita tahu, okey pagi mungkin okay, ada kelas pagi. Okey uh, pagi sampai ke petang kita ada kelas. Okey tengah hari tu rehat. Tengah hari rehat kita boleh running kita punya business. Sebab online kan kita tak perlu pun keluar untuk pergi beli barang ke apa ke kan. Uh, untuk uh, kalau macam saya just post dari rumah je lah. Ada, ada saya post dah ke pejabat post tapi ada masa. Uh, so semua orang ada masa 24 jam. So kena save the date. Bila nak kena hantar assignment, bila kena bincang dengan kawan about assignment korang. So, so harap sangat jangan kita ni jadi penyebab kepada orang lain assignment lambat. Ah Sebab so banyak sangat kali dengar rintihan daripada segerintir pelajar yang semua orang dah siap. Tinggal seorang je pelajar tak siap. Cek, cek, cek. Okey kerja. Okey lah kalau awak nak kerja boleh. Cuma inform kepada rakan-rakan yang lain tu macam mana kan. Ah. Contohnya kerja, pagi kerja, tengah malam esok nak hantar kan, ha, esok due date ha, dengan group members kan. Ha, so malam tu siapkan juga, jangan tak siapkan sebab bila awak tak siap seorang yang lain turut terlibat tau. So jadinya markah tu nanti dia jadi. Hmm. So pada so uh, untuk tahun satu dua ni susah sikit nak mengenal kawan kan nanti lama-lama korang akan tahu tahu siapa yang boleh buat kerja dan siapa yang tak boleh buat kerja tapi jangan jangan tinggalkan kawan yang tak boleh buat kerja tu so harap sangat korang uh, tegur dengan cara yang baik personal janganlah tegur depa orang ramai macam chat dekat WhatsApp group kan uh, mungkin dia ada masalah dia yang kita pun sendiri tak tahu sebab pandemik ni memang orang-orang sangat tertekan tau duduk rumah so sangat sangat faham semua orang perlukan duit. Kita tak tahu masalah student. So kalau uh, salah satu tim kita yang ada problem macam tu tanya dia kenapa? Kenapa tak boleh siapkan uh, macam tu? Jangan tinggalkan dia. Boleh nak report dekat lecturer? Boleh. Susah suggestkan tapi tanya dulu. Kalau boleh solve dengan dia, kita solve dengan dia. Okay. So pengurusan masa tu sangat-sangat penting. Bahagikan masa bila Bila uh, tahu kita jadual masa kita, bila kita free, bila kita kena buat assignment semua, okay? Sudah berapa saya lah. So, uh, pendapat saya tu sangat menarik sebab saya sendiri ada meniaga online. Tapi saya tak, uh, kadangnya saya tak mampu nak handle both thing in the same uh, time. So, jadi saya akan macam, kalau pendapat saya lah kan, saya akan utamakan mana yang penting. Sebab bagi saya dengan bisnes ni dia just sign income saya saja. Jadi uh, keutamaan saya dalam pelajaran jadi saya akan utamakan dalam belajar saja. Jadi sign income tu saya akan tolak tapi dahulu lepas habis sem baru saya teruskan. Macam tu lah pendapat saya. Apapun uh, pendapat tu tu sangat menarik. Untuk okay. soalan seterusnya pula kita tunjukkan kepada Cik Puteri. So bagi pelajar yang tinggal di rumah dan perlu berkongsi bilik bersama adik-beradik yang lain sepanjang PKP pastinya tidak terlepas daripada suasana riuh di rumah. 
menjadikan ruang belajar tidak selesa dan menyebabkan mereka sukar untuk memberi tumpuan ketika sesi pembelajaran dijalankan. Jadi pendapat Cik Putri, apakah tindakan yang sewajarnya untuk kita ma ma uh, mengatasi masalah sedemikian? Okey, uh, pada pertengahan saya, uh, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya juga berkongsi uh, bilik bersama adik-beradik yang lain sebabkan rumah ada dua bilik je dan kita patut share lah. So, um, saya pernah menangis sebabkan online kelas ni sebab saya terlalu stres, terlalu banyak kerja. Saya juga ada um, kerja part time sebagai marketing studio. Uh, jadi, benda tu akan buat saya stres. Okay. Kejap-kejap uh, bos datang tanya macam mana and then nanti assignment datang, staff datang, quiz datang. So kita memang memang stres gila dengan kat rumahnya lagi dengan adik-adik kecil. Uh, so apa yang Putri buat kita berlaku keadaan ni, dia akan bagi tahu dengan parents. Okay, esok uh, Angah ada kelas. Uh, jangan kacau waktu ni, memang Putri akan duduk dalam bilik, tak akan ada siapa-siapa gang. Ataupun sekiranya uh, ibu bapa tidak faham keadaan pelajar, Orang boleh uh, cuba untuk belajar tu depan parents Then kita on camera tu depan parents Tengok macam mana supaya parents tu boleh faham macam mana kita belajar Dan kita nak ada gangguan Sekiranya ada gangguan nanti uh, pelajar lain macam contohlah Saya sendiri ada orang lalu-lalang kat belakang Selalu tentu nanti mereka macam pelajar lain akan terganggu sekali uh, Itu tak so, sepatutnya mereka harus memakdikan terlebih dahulu kepada parents And adik-beradik yang kecil uh, Minta parents atau adik-beradik yang lain tolong handle lah Itu sahaja uh, Jadi put, uh, Cik Putri, ada juga student yang menyatakan bahawa Kalau kita duduk kat rumah ni banyak komitmen yang kita kena buat Contohnya parents suruh ibu bapa per, uh, suruh kita buat kerja rumah Ibu bapa uh, suruh kita jaga adik-adik dalam masa yang sama Kita pun buat berlambat lagi assignment kita nak kena uh, buat jadi macam mana Cik Putri atasi masalah tersebut? Sambil kita nak menjaga hati ibu bapa, sambil kita nak melakukan tugas kita Macam mana Cik Putri, tak? Putri atasi masalah tersebut? Okay, soalan ni bagus sebenarnya sebab <laughs> Sebab saya sendiri uh, tinggal seorang je anak perempuan yang belum kahwin Jadi hal-hal rumah tu memang saya akan kena kemas, kena handle lah adik-adik lagi kan Jadi apa yang saya buat Lepas kelas tu saya akan buat juga kerja tu sebab apa pada pandangan saya Kita, kita uh, hanya fokus pada belajar dan kita tak bantu pun parents kita kat rumah Apa tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar dan apa tanggungjawab kita sebagai seorang anak juga uh, So kita kena balancekan dua tu And kita macam saya cakap sebelum tadi kena maklumkan kepada parents apa yang kita mampu buat pada hari tu Sebagai contoh uh, hari tu kita ada final exam Jadi memang saya tak akan Buat apa-apa kerja rumah saya akan maklumkan dalam seminggu ni memang, memang pack jadual so, so dia orang akan faham lah sajalah yang saya akan pack ha. okay. Kalau perempuan memang masalah ni memang macam tu lah memang akan dipanggil tak kira macam mana pun memang akan di, uh, diperlukan di dapur di mana-mana sajalah memang itu masalah perempuan yang di rumah Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya untuk Cik Suraya uh, Pandemic learning ini memberi impak yang besar kepada pelajar tidak kira di peringkat sekolah maupun IPT Oleh itu terdapat pelbagai cabaran dan keburukan yang perlu dihadapi seperti yang saya kemukakan tadi Persekitaran yang kurang kondusif dan pembahagian masa amalah penting untuk kita fokus dalam pembelajaran kita Jadi pada pendapat Cik Suraya lah kan, apa lagi cabaran yang uh, pelajar hadapi Suatu pandemik uh, pandemik ini, ini berbanding dengan face to face yang kita lalui sebelum ini. Okay. Uh, pada pandangan saya lah kan, kalau belajar online ni, fokus saya cuma 70%. Kalau dalam kelas saya boleh fokus 100%. Sebab kita just fokus tengok depan, tengok lecturer kan, okay apa yang dia ajar. Sekarang ni pandemik learning, pandemik learning ni kita tengok laptop, tangan dekat handphone. Ah. Sudah macam mana ni nak fokus kat depan satu, handphone satu kan. Ah, so jadi ya, uh, saya macam, okay, time kelas handphone kena letak tepi, jangan buka. Kalau dah start buka, dia kalau start buka je, ah memang memang tak akan pandang depan lah. Lagi satu, tak buka kamera pun satu hal. Ah, so, uh, biasalah kita kan kadang kelas tiga jam. Bayangkanlah kelas tiga jam duduk kat depan laptop, memanglah masa macam panas, bosan kan. So jadinya, Sekejap rehat nak tengok handphone tu boleh. 
Ha, tapi kita kena kembali fokus. Lagi satu, fokus apa yang lecturer cakap bila waktu kelas date uh, assignment. Lepas tu dia akan lecturer ni dia akan bagi hint tau. Hint hint. Okey, ni selalu keluar exam. Okey, ni selalu uh, soalan final keluar. Okey, daripada situ kita tahu. Kita tak perlu pun study semua sebenarnya. Kalau awak rajin, boleh study semua. Tapi bila lecturer kata, okey, yang ni penting, yang ni penting, uh, itu awak kena take note. Okey, uh, yang benda-benda macam tu kena take note waktu dalam kelas. Sebab after kelas, kita belajar cuma berapa jam je untuk setiap kali assignment, untuk uh, buat latihan. Melainkan soalan matematik ataupun um, account. account ha. Soalan tu ha, tu memang tak boleh, tu memang tak boleh buat apa. Memang setiap minggu mesti kena ada satu exercise. Awak tak boleh miss tau kalau soalan calculation ni tak boleh miss. Tak boleh nanti dah nak exam baru buat. Tak boleh. So kalau calculation ni setiap minggu kena ada satu exercise. Kalau soalan uh, macam... Baca, kita boleh duduk-duduk pun kita boleh baca. Duduk depan TV pun kita boleh baca kan. Dia tak perlukan fokus ke atas meja pun ha, macam tu. So pada tu memang cabarannya fokus. Hilang fokus, terlaut lah. Ha. Bila tak datang kelas satu hal. Tak datang kelas ha, memang kita boleh tengok video daripada lecturer kan. Tapi kita akan termis benda yang penting. Ha. So kawan lah pembantu Su kalau kadang Su tak sihat kan. Okay kawan akan okay ni hari ni kena buat ni 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 ni. Ha. So cari kawan yang betul betul boleh tolong awak. So kawan pula jadilah orang yang berguna. Bukan untuk diri kita je. Kita akan kongsi dekat orang lain. Okay hari ni lecturer kata kena buat ni. So kita jadi pengingat dekat kawan tau. Ha. So minggu depan sebelum minggu depan kena siap benda ni. Ah macam tu. So kita saling mengingatkan untuk orang lain sebab kita satu kelas, kita kena bantu kawan-kawan kita. Ah macam tu. Tak naklah orang tertinggal kat belakang tau. Kadang yalah, kadang kita pun nak study juga kan. Ah. So bantu juga yang lain. Itulah saja pendapat saya. Jadi pandangan uh, pada pandangan Cik Putri pula bagaimana? Terdapat banyak lagi cabaran yang Cik Mesti Cik Puteri hadapi juga kan? So, boleh Cik Puteri kongsikan apa lagi cabaran yang tersebut? Uh, okay, untuk cabaran yang selalu saya hadapi uh, bila internet connection lah. Internet connection lepas tu bukan itu saja. Internet ni kita perlukan duit tau untuk top up. Kan semua orang uh, berada dalam keadaan yang senang, semua kemangan yang kukuh untuk beli internet. Jadi ada se ada masa ni uh, pensyarat akan faham kita Eh, tak berapa nak okay and ada masanya tu tak. Contohnya masa kita nak quiz atau masa nak final ke apa itu memang kita tak boleh elak. Even saya sekarang ni saya ada dekat office saya tak buat kat rumah sebab internet tak ada. Nanti saya akan masuk keluar masuk. Uh, so um, cabaran dia student tu sendiri perlu ambil inisiatif untuk cari satu tempat yang tak ada gangguan atau internet connection yang kuat ke uh, join class tu lah. Dan yang Ya, cabaran dia bila um, student tu sendiri bekerja. Uh, bila bekerja ni, dia macam lepas tangan je dengan assignment yang diberi, task yang diberi. Jadi mereka ambil tak kisah je. Lagi satu, bila kita uh, online online learning ni, kita akan lebih mudah score sebenarnya sebab semua uh, information ataupun ilmu ada dekat Google. So kita boleh dapatkan daripada situ. Jadi uh, kebanyakannya para pelajar ni dia just Bila ada assignment tu, be paste. Kan jadi macam tak tak bagus kan untuk kualiti belajar tu sendiri kan. Kita cuba. Betul lah apa yang kedua-dua panel kita cakap tadi sebab semasa kita, um, program ni pun saya punya line pun sangkut-sangkut juga. Misal, macam tu lah contohnya. Jadi um, Kita dapat, kita juga dapat banyak aduan daripada student-student lah sebab sebelum kita buat program ni kita telah mengajukan beberapa uh, soalan kepada student-student lain um, apa masalah dia orang dalam uh, pandemic learning ini masa kita buat uh, pembelajaran secara online ni dan kebanyakan mereka menyatakan sama sebabnya uh, seperti yang panel kita cakap se uh, sebentar tadi Jadi kita akan teruskan kepada soalan seterusnya Hmm. 
Di sebalik cabaran hmm. Di sebalik cabaran yang pelajar alami sewaktu pandemik learning ini Semestinya ada juga kelebihan yang kita peroleh daripada pandemik learning Jika Cik Putri boleh kongsikan apakah kelebihan Cik Putri dapat semasa menjalani pandemik learning ini berbanding dengan face to face Sebab apa yang saya tahu sebelum ni kalau uh, face to face Cik, Cik pernah pergi ke pernah sertai mobility Uh, ke Indon kan? So apa macam Cik Putri boleh kongsikan pembelajaran di sana, pembelajaran di sini serta pembelajaran online yang terjadi sekarang kelebihan dia? Okay, um, kelebihan ke waktu saya berada di Indonesia saya actually dah masuk contohlah uh, di UTEM student nak masuk awal sebulan jadi saya lambat tau datang sampai di sana lewat sebulan jadi banyak um, subtopik yang saya dah tertinggal, banyak yang perkara yang saya dah tinggal so saya kena belajar sendiri benda tu dengan rakan-rakan saya ada dalam uh, tiga orang lagi rakan saya yang pergi kita orang kena survive sendiri macam mana nak belajar sebab lecturer tu macam mana uh, waktu kami di sana setiap kelas tu contohlah kata tiga jam sepatutnya kelas tu berlangsung tapi kita, kami hanya belajar lima belas minit, dua puluh minit kadang tu Okey, kelas cancel. Tak ada kelas. Jadi kami kena semua sendiri. Ah, uh, belajar sendiri. Kadang tu ah uh, contohlah time tu kami belajar statistik, subject calculation. Memang memang susahlah sebab cara dia uh, mereka sampaikan pengajaran tu pun dalam bahasa Indonesia. Jadi ambil masa juga untuk ah uh, hadam benda kita faham benda tu. Uh, tapi kelebihannya kita uh, saya apa yang saya dapat? Saya lebih Um, confident untuk bercakap di hadapan orang Lagi-lagi dari segi bahasa Inggeris lah Yang paling paling ketara lah saya dapat tengok uh, Bila pandemic learning ni apa yang saya dapat Senang sangat nak score Itu yang macam saya cakap sebelum tadi lah Memang senang sangat-sangat nak score Kita cuma perlu pastikan kita punya carry mark tu apa-apa pun pastikan carry mark tu betul-betul skor sebab saya pernah sepanjang enam semester saya belajar hanya satu semester saja saya ha, ha, tak dapat dekan 3.49 boleh nampak kan 0.01 je lagi <laughs> sayang sangat sebab saya memang time tu saya main-main subjek elektrik saya tak belajar <laughs> jadi memang teruk sikit lah time tu jadinya uh, bila dah ada peluang ni online learning ni skor dah sehabis baik untuk kita dapat CGPA yang tinggi. Betul lah kata Cik Putri tu jangan main-main. Walaupun online learning ni jangan main-main juga sebab saya pun dah kena tempiasi juga baru ni. Kecewa jugalah bila pointer dia jatuh sikit. Walaupun sikit tapi kecewa juga sangat kecewa kan. So, uh, tapi uh, pada pandangan Cik Suraya pula apa pula kelebihan yang Cik Suraya dapat dengan pandemic learning ini? Okey kelebihan yang saya dapat uh, saya sangat suka juga tau online learning ni satu macam uh, saudara putri kita cakap lah memang senang nak skor lagi satu masa kita sangat fleksibel kenapa saya cakap fleksibel masa face to face dulu kita kena bangun awal pagi kan uh, kena kerja bas tau Pukul 8 tu dah kena bangun dah. Ha, pukul 8, 8 lah. Kalau subuh-subuh lah kan. Dah kena kerja bas. Padahal kelas pukul 10. Tak ada bas. Ha, bas biasa dekat U-Time dia akan cepat 2 jam masa tu kan. So pagi tu dah bergerak bergegas pergi ke pondok bas lah. Kerja bas. Nasib kalau bas ada. Kalau bas penuh ha, berdiri lah kita kan. Ha, tu dah penat dah. Nak pergi kelas dah penat. Belum belajar lagi. Macam mana? Ha. So kalau online learning ni. Bangun lambat pun, buka laptop, tutup kamera, dengar. Easy kan? Ha. So memang orang tak tahu pun kita ni dah mandi ke belum, kita ni buat apa waktu pagi, apa-apa kan. Ha. So, jadi kat situ masih kita sangat fleksibel. Nak tidur lambat boleh, kita lepas kelas uh, dah siap kerja kan, dah siap kerja-kerja, kita boleh keluar. Tak boleh keluar lah kan, kalau sebelum PKPD tu lah. So, pada tu memang sangat-sangat masa fleksibel. Siapa yang bisnes online memang sangat-sangat susahjaskan untuk student buat bisnes online pada pandemik ni sebab masih kita sangat fleksibel. Kita boleh tahu bila kita nak buat assignment, kita boleh adjust masa kita, okey kelas, pagi, tiga jam. 
Ha, petang tiga jam. So kita tahu bila masa kita free kan. Ha, so kita boleh selit-selitkan aktiviti tu lah. So memang masa yang sangat fleksibel gunakan sebaik yang mungkin. So boleh cakap lah. Lagi satu jangan lupa join program dekat universiti sebab kebanyakan memang akan sumbangkan untuk markah kita kan. Koko kan. Ha, koko di kelam. So uh, kelebihan pada itu memang senang nak score. Lepas tu masa yang fleksibel. Ha, tu je. Tak kata saya tu. Betul sangat. Saya sangat setuju sebab pernah sekali lah saya terlewat bangun time nak, nak online kelas ni. Like seminit lagi sebelum online kelas saya terlewat bangun. Dan macam tersedar terus cepat-cepat buka laptop. Kalau kalau dekat universiti dulu, kalau dah terlewat sangat macam tu saya rasa macam bukan saya seorang je. Mungkin kebanyakan pelajar dia akan skip terus kelas tu. Hmm, betul? Betul tak? Setuju tak? Betul. So tak ada excuse lah kalau tak boleh pergi kelas tu. Ha, macam yeah, tu. betul. Cuma excuse ni mungkin dalam keadaan yang tak sihat lah. Um, sebagainya macam tu lah. Jadi kita akan uh, teruskan dengan soalan seterusnya. Ini uh, ditujukan kepada kedua-dua belah panel. Jika wabak ini sudah berakhir, relevan lagikah pandemik learning ini diguna pakai kerana seperti mana yang kita tahu terdapat banyak kes yang melibatkan kesihatan mental para pelajar semasa pembelajaran ini dilakukan. Contohnya ada pelajar yang mengalami depression, stres dan ada baru-baru ini uh, melibatkan kematian. Jadi para uh, pendapat pada pendapat para panel dari sudut sebagai seorang pelajar, relevan ke untuk kita teruskan pe pembelajaran pandemik learning ini ataupun kembali kepada face to face sepenuhnya. Tak boleh ajar dulu. Jadi ha? kita akan mulakan dengan Cik Putri dulu lah. Uh, Okey. Um, pada pandangan saya, bila kita teruskan uh, pandemik learning ini selepas habis ini bila kita face to face, saya rasa sangat tak relevan lah sebab bagi saya kualiti tu oh, lagi penting daripada jadi bila terlalu ramai pelajar yang mudah skor and kita pelajar pun tak menggunakan minda sepenuhnya sebab semuanya di Google jadi kita on exam secara fizikal kita perlu hafal, kita perlu faham apa semua. Jadi kita memang akan push diri kita untuk skor yang tinggi. Contohnya masa semester 1 dan uh, sampai semester 3 lah. Dari semester 4 dah start KTP. Jadinya Apabila uh, COVID ni berakhir, saya berharap sangat tak universiti ataupun kerajaan sendiri menarikan para pelajar pada sesi pelajaran secara face-to-face. Sebabnya um, apabila kita tamat belajar nanti, susah untuk dapat peluang pekerjaan kerana pekerjaan yang berkaitan dengan saya. Jadi kita teruskan dengan Cik Suraya pula. Apa pandangan Cik Suraya tentang isu ini? Okey, pada pandangan saya masih relevan jika subjek tu tidak memerlukan uh, lab, makmal ataupun calculation untuk subjek yang kata orang just membaca uh, pada su relevan lah. Tapi, tapi bukan sepanjang whole stem tu, whole stem tu kita buat uh, Online learning? Tidak. Kita akan mix kan. Okey. Minggu ni mungkin uh, kita akan buat face to face. Minggu depan kita akan buat online learning. Uh, so masih relevan tapi kalau subjek tu berkaitan dengan kira-kira dengan makmal sangat-sangat tidak relevan sebab pelajar sangat susah tau. Sangat susah nak buat latihan sendiri, nak buat ujian makmal kan. Ada student engineering yang memerlukan ujian makmal. Itulah latihan diorang. Diorang kena praktikal benda tu macam mana diorang nak buat kat rumah. Ha, so pada so untuk subjek yang calculation and memerlukan makmal sangat-sangat tidak relevan dan kalau boleh lah, kalau boleh kita kembali lah seperti biasa. Sebab apa? Uh, kita masih ada, Malaysia ada teknologi. Kalau kita tak gunakan teknologi ni pun rugi kan? Rugi sangat Malaysia tak gunakan teknologi ni. So pada so boleh kita boleh mix. Kita boleh mix antara online and face to face lah ha, macam tu. Kedua-dua panel nampak ni memang ada pendapat yang berbeza lah pada diorang. Tapi pada pendapat saya lah, kan? Saya pun fikir macam apa yang saya fikir. Ada baik, ada buruknya. Cuma saya apa yang saya dapat 
kelebihan dalam pandemik ni ni apa yang saya rasa macam saya suka sangat dengan ni senang nak score exam memang uh, membantu sangat student yang lemah dalam menghafal misal katanya memang membantu sangat student tapi kalau bab kira-kira memang macam susah lah untuk para pelajar fokus jadi memang ada macam baik buruk lah uh, pandemik learning ni dengan face to face jadi kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya untuk pengetahuan semua, Cik Suraya dan Cik Putri merupakan pelajar yang selalu memperoleh keputusan yang cemerlang untuk setiap SEM. Bolehkah Cik Suraya dan Cik Putri kongsikan tips bagaimana untuk mengekalkan prestasi kecemerlangan semasa pandemik ini, ini kerana Cik Suraya dan Cik Putri masih boleh mengekalkan momentum tersebut seperti eh, daripada semester awal sehingga semester kini. Jadi uh, kita akan mulakan dengan Cik Suraya dahulu. Okey, uh, untuk kekalkan momentum tu sebenarnya kita kena mula dari awal. Kita tak boleh mula dari tengah. Uh, so, mulakan uh, dari awal SEM 1, SEM 2, SEM 3, SEM 4 tu awak kena fokus dalam kelas lah. Uh, pada so memang tak lain tak bukan kena datang kelas tak boleh skip kelas. Walaupun skip kelas awak kena study dengan kawan-kawan yang lain lah macam tu. So, pada so momentum tu Bukan senang tau. Bukan senang. Ha, sebab nak skor A tu bukan macam kita oh carry mark kita skor lepas tu final exam laut tak boleh. Kalau carry mark kita skor final exam kita biasa-biasa takkan dapat A tau. Ha, so kat situ susah sikit. So pada uh, ni rahsia sendiri eh. So kongsikan dekat semualah. Um, so akan buat nota after class. So akan buat nota after class, okay highlightkan benda yang penting, highlightkan okay lecturer kata ni selalu keluar, highlight and google. Google soalan yang berkaitan. Ah Itu cara su. Kalau calculation, account su akan cari soalan daripada universiti lain. Itu cara su. So, ah, so nanti kalau dapat soalan, su akan share kat kawan-kawan yang ada. Tak tahulah cara Su tu uh, buat jawapan tu betul ke tidak kan. Tapi kita akan share dengan kawan-kawan. So kawan-kawan pun akan baca bersama. So jadinya kita akan share dengan orang lain. Uh, so jangan skip nota. Baca nota. Lepas tu kalau nak exam. Jangan esok exam baru nak baca. Tak boleh. Memang tak boleh. Jangan amalkan cara macam tu. Okay? Um, lagi satu. Last kali jaga hubungan kita dengan Allah lah. Jaga hubungan dengan Allah. Kawan-kawan tu penting. Kawan-kawan adalah penyelamat kita, family kita waktu kita belajar. Selain daripada family kita kat rumah. So cari kawan yang betul, yang boleh bimbing awak yang mungkin SEM 1 tak kenal. SEM 2 kita kenal. Kita janganlah cakap, oh kita tak nak kawan dengan dia kan. Kita boleh tahu okay, siapa yang boleh. So dalam kelas tu mesti ada yang terror bab account, ada yang terus. So kita akan cari kawan-kawan yang tu. So itulah pada penampak saya. Betul lah kata saya tu sebab uh, saya dengan untuk maklumat lah saya dengan saya ni memang satu kelas dengan kawan rapat. So saya memang tahu perangai dia memang macam tu. Dia selalu bagi to, uh, bagi nota kat kawan-kawan. Tolong kawan-kawan yang lain sebab ada setengah kita tak mampu buat nota sebab kita tak pandai nak ringkaskan apa yang uh, lecturer ajar. Kita tak pandai buat semua tu. Jadi Su ni dalam kelas uh, memang pemberi maklumat yang memang macam ber, sangat berguna lah, sangat membantu pada kelas kita orang. Jadi kita uh, pad, pada pendapat Cik Puteri pula macam mana? Sebab saya baru kenal Cik Puteri dari, dari sini. Jadi saya tak tahu macam mana Cik Puteri punya tu. Okay. Uh, apa yang saya boleh share lah uh, tips saya sama juga macam uh, Cik Suraya cakap skor empat semester pertama kalau ada kesempatan yang lain join program saya tak pasti sekarang ni jalan ke mana atau mana tak ada tapi sebab semester, uh, pada semester tiga tu waktu Malaysia sangat-sangat senang skor tak macam tu jadi bila kita skor empat semester pertama, pertama jadi bila kita 
um, mungkin semester ni kita drop macam saya di semester Jadi CGPA saya masih tinggi. Ha, boleh cover lagi yang lain. Kalau contoh dah kata, sekarang baru kita score, tak akan naik yang tinggi sangat pun pada CGPA. Ha, tak akan naikkan sikit pun. Sebab saya semester ni dengan semester lepas ni lagi. Tapi yang naik untuk CGPA saya hanya sampai 0.01. Ha, memang nampak kelari sangat. Jadi tak ambil kesempatan ni skor semester yang penting. Dan yang seterusnya uh, tips saya lah <laughs> bila kita doa tu makan. Macam kita nak adakan setiap semester makan yang naik. Uh, minta pada Allah uh, jadi apa uh, supaya yang saya selalu buat lah dan uh, setiap kali kuis nak exam ke even kuis sikit pun saya akan rasa ini tangan aku uh, macam dan seterusnya dari segi pendaran saya buat macam Encik Suraya juga saya akan buat uh, sekiranya satu topik saya tak faham saya akan usaha saya akan belajar juga macam mana sekali saya kena saya menangis saya sedih <laughs> saya tak boleh benda tu saya tak faham saya rasa macam dalam sana Okay. Jadi saya akan cuba saya upaya um, subjek. Tapi kalau subjek fashion, saya akan refer akhirlah subjek tu sebab saya tak boleh pergi daripada lain. Saya akhir sikit cakap fashion lain. Apa hadapan ni? Dan yang seterusnya uh, saya akan bertukar nota dengan kawan saya. Contohlah saya buat chapter 1, saya buat nota ni. Jadi macam Uh, kawan saya pula. Jadi kita akan paksa diri kita untuk belajar juga. Uh, macam tu lah. Dan seterusnya dah kan saya kawan kawan. Jangan jadikan pikap kepada um, euro assignment box tu rendah. Jangan jadi macam tu sebab tak kawan kawan. Saya kawan kawan. Kata lah pendapat kedua panel tu. Yang paling utama sekali, jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga hubungan kita dengan kawan, ibu bapa, dengan lecturer. Jangan sakitkan hati orang, jangan buat mereka terluka sebab itu juga penyumbang kepada kita punya masa depan. So, benda ni memang memberi sangat uh, memberi sangat kesan lah kepada kita punya masa depan. Jadi, jagalah hubungan kita dengan Allah terutamanya. So, saya rasa boleh dengan soalan akhir. Um, soalan akhir lah untuk kedua-dua belah panel Mengikut pengalaman Cik Suraya dengan Cik Putri sendiri kan Apakah Cik, uh, para, apakah Cik berdua dapat dalam pandemik learning ini? Mana jadu dulu? Kita, kita start dengan Cik Suraya dulu apa yang saya dapat dalam pandemic learning ni Saya dapat peluang Peluang yang tak semua orang ada Tahu tak bila awak masuk je langkah ke universiti Kalau face to face awak face to face lah full time kan Lepas tu uh, sekarang uh, pandemic learning ni Peluang, peluang yang kita tak akan rasa akan datang So bila kita tidak tahu, ok 4 tahun je 4 tahun je belajar, so memang kita akan buat yang terbaik sebab kita tahu peluang kita empat tahun. Ramai tak? Ramai lagi, kalau awak nak tahu ramai lagi orang kat luar sana yang nak belajar. Tapi mereka tak ada peluang macam kita. So, kenapa awak tak boleh cuba sehabis baik? Jangan jadikan pandemic learning ni satu alasan untuk awak macam tak pelah, tak cerah okey je. Tak pelah, tak pelah, tak pelah. Ha. Tak boleh macam tu. So, awak ada peluang mak ayah harapan awak Walaupun awak kat rumah, dia nampak awak belajar. Dia nampak awak belajar, dia nampak apa yang awak buat. So, jadinya bila mereka nampak bila kita belajar, mereka sangat excited tau tak? Dia orang akan letak harapan yang sangat tinggi dekat kita. So, kenapa kita nak musnahkan harapan dia orang? So, peluang pandemic learning ni buat yang sehabis baik, fokus. Tak lama pun, satu sem enam bulan kan? Enam bulan, empat bulan lah. Empat ke lima bulan. Fokus dalam empat ke lima bulan, Lepas tu kita boleh wah wow, wah dah. Ha. So jadinya apa yang sudah dapat adalah peluang yang su tak akan dapat tahun depan sudah habiskan. Ha. So su tak akan dapat lagi. 
So last sem ni peluang kita untuk memperbaiki segala. Segalanya tu dari segi markah, dari segi hubungan kita dengan kawan, dari segi hubungan kita dengan lecturer. Kita tak akan jumpa dia orang lagi. Kalau macam untuk tahun akhir lah. Kalau korang, peluang korang untuk memperbaiki setiap sem. Ah ha, macam tu. So sangat-sangat bagus pandemic learning ni korang ambil sebagai inisiatif korang untuk perbaiki CGPA korang setiap sem, okay? Sebab so yakin semua orang ada kebolehan yang berbeza. So yakin dengan diri sendiri korang boleh. Okay? Itu sahaja. Jadi kita beralih pula kepada panel Cik Putri. Apa pendapat Cik Putri? Tentang pengalaman yang Cik Putri dapat daripada pandemic learning ni. Okay. Apa yang saya dapat uh, semasa pandemic? Um, saya dapat pergi dari segi kreatif iaitu point video presentation. Jadi untuk student yang introvert yang semasa face to face learning mereka tak ada keyakinan diri untuk bercakap di hadapan orang untuk present. Jadi inilah masanya mereka nak tunjukkan diri mereka asah lagi dia, mereka punya kebolehan diri, confident level supaya mereka lebih berani untuk bercakap di hadapan kamera lah sekarang ni. Uh, jadi um, dari segi presentation powerpoint sebelum ni kita dapat tengok, okay, kita tengok slide tu kosong je, background putih je, kataan banyak-banyak, siapa nak tengok, siapa nak baca. Jadinya kita kena buat something yang lain daripada ni supaya bersyarah sendiri akan tertarik dengan apa yang kita buat, hasil kerja kita. Dan so, um, video pula, okay, kita boleh selitkan kat belakang tu ada powerpoint pun background. Uh, kita kata, okay, ni poin pertama, poin kedua akan macam itulah. And then um, dari segi um, so, menggunakan Microsoft Word tu sendiri akan lebih banyak lagi lah pengetahuannya dari segi mungkin justification dia. Macam mana okay, kita tengok kita collect uh, kerja hasil kepada group members kita. Kita boleh tengok. Okay yang ni justification dia okay tak? Jadi kita rasa macam nak lebih baik. Uh, jadi bila kita baik kita akan dapat tinggi. Betul. Uh, dan yang seterusnya Itulah saya <laughs> tak tahu sangat nak cakap macam mana. Jadi apa yang saya dapat dari segi kreatif lah, kreativiti. Ha. Dan software-software uh, yang ada. Jadi uh, saya sarankan kepada sana ambil action ini jauh untuk hasilkan sesuatu yang baru. Jangan buat sambil lewat. Jadi, macam saya cakap tadi, point tu buat yang cantik-cantik. Buat yang terbaik supaya pandangan uh, pensyarah kepada kita akan berbeza daripada pelajar yang lain. Ha, itu sahaja. Terima kasih. Kalau pada, pada pandangan saya lah kan, sebab saya suka bercerita daripada pengalaman saya. Kalau saya jenis yang memang kalau face to face ni memang takkan bercakap langsung. Memang kalau boleh, presentation saya akan elakkan langsung. Saya memang tak suka bercakap depan orang ramai. Saya memang, memang, kalau bercakap tu boleh rasa ke, uh, darah saya, semua badan saya bergetar memang rasa macam gempa bumi lah macam tu lah. And, macam tu lah rasanya. So macam kalau peluang online ni saya rasa macam memang satu peluang yang terbaik untuk saya improvekan diri dari segi bercakap depan orang ramai macam ni. Walaupun memang saya tak akan, tak akan nampak orang lain tapi saya rasa kehadiran diorang, diorang yang memati saya macam ni tapi saya boleh belajar lebih Uh, lebih lagi untuk bercakap depan orang ramai. Memang banyaklah yang saya dapat dari segi pembelajaran uh, online learning ni. Jadi apa yang saya nak simpulkan kat sini, tujuan program ni dibuat adalah apa yang saya dapat tahu um, ramai pelajar FPTT yang nak hold satu sem, semester sebabkan pandemic learning ni. Mereka rasa macam Terbeban. Rasa macam tak boleh nak fokus. Jadi mereka nak hold dulu. Jadi kepada yang sesiapa yang nak holdkan orang punya proses pembelajaran tu fikirlah banyak kali. Jangan nak bazirkan masa nak hold semester lain. Jangan nak extend lagi masa. Jangan. Korang just go on je. Belajar. Fokus. Apa yang korang boleh dapat daripada program ni buat. Betul. Saya setuju. Jangan. Just jangan. Jangan bazirkan masa je. 
Okay, Suraya ataupun Cik uh, Puti ada nak tambah apa-apa sebelum kita tutup kita punya program? So nak tambah sikit um, So rasa kalau korang nak berhenti, korang nak accent awal Sekarang korang tak rasa tau At that time, kawan-kawan korang kompo Kawan-kawan korang pakai topi tu, korang akan rasa Ya Allah ruginya aku, kenapa aku accent? Ya Allah ruginya ha. Padahal orang lain boleh je seiring Kenapa awak perlu accent sekarang? Awak tak rasa sekarang? Saya tahu bisnes sekarang Memang boleh dapat duit cash Tapi tak sama dengan ilmu Ilmu awak campak mana pun awak boleh hidup Tapi dengan duit Sekarang, duit sekarang Satu hari boleh habis So, jangan rasa kerugian bila kita tengok orang lain dah convocation Orang lain dah dapat kerja bagus Time tu kita rasa macam Kita malu, kita akan macam Nak lari daripada orang, daripada kawan-kawan kita tau So, so tak nak korang rasa macam tu kita nak sama-sama berjaya satu kelas tu Kalau boleh 60 orang 60 orang kita pergi convocation ha. 60 orang tu kita pergi graduation Okay Jangan nak extend disebabkan bisnes Fikir masa panjang Jangan fikir pendek Jangan fikir untuk sekarang ataupun 6 bulan Fikir masa akan datang Macam mana kehidupan awak Okay Saja. Jadi Encik Putri ada kata-kata terakhir Sebelum kita akhiri, akhiri majlis kita Okay, um, akhir saya tolong tolong bersemangat uh, belajar bersungguh-sungguh untuk capai apa yang awak semua nak kalau berhenti sekarang esok akan datang jangan jadi macam sebab sekarang ni ilmu sangat-sangat sekiranya awak sekarang tengah bekerja tengah pakai duit ni tengah banyak duit ni tak fikir pun pasal belajar tu semua fikir nanti akan macam mana tak semua orang ada um, rezeki untuk sambung belajar untuk masuk universiti jadi macam Encik Suraya cakap tadi, lu ambil kesempatan ni, habiskan sampailah kita kumpul and then nanti kalau sekiranya ada apa masalah, share rakan, share masalah, jangan sorang-sorang anxiety, depression. Uh, uh, lepaskan apa yang kita rasa adalah hati sorang-sorang. Tak kisahlah nak share dengan family atau yang penting, um, benda ni takkan buatkan kita terus asa. Sebab kita dah Contohlah kata kita dah dua, dua tahun belajar Tiba dah extend Tak rasa pun masa eh, Sebab saya pun rasa tiga bulan cuti saya ni pertama Kalau boleh nak nak terus je <laughs> Nak cepat dah habiskan Ya uh, betul Boleh kita kena ikut kan uh, So Tolong uh, belajar raja rajin Belajar um, uh, Apa Kawan-kawan cari kawan-kawan Dan belajar dengan cara yang InsyaAllah so. Jadi dengar tu rakan-rakan sekalian, adik-adik semua yang fikir macam tu, janganlah batalkanlah niat tu. Jangan fikir benda lain. Cuma kita boleh teruskan lagi. Tak ada, tak ada apa-apa rugi pun kalau kita sambung lajar. Kalau kita teruskan semester, tak ada apa-apa yang rugi. Cuma kita, diri kita je. Semua kemampuan kita. Nak tak nak, semua atas diri kita. Itu je. Okay? Jadi saya serahkan majlis semula kepada saudari pengurusi uh, pengacara majlis. Terima kasih kepada moderator kita iaitu Saudari Zakira. Nampaknya kita sudah ke penghujung program. Saya mewakili jawatan kuasa urus setia merakamkan jutaan terima kasih kepada Saudari Suraya dan Saudari Puteri di atas perkongsian dan tips yang amat berguna yang telah diberikan pada hari ini. Kami juga ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada para penonton dan para hadirin yang sudi meluangkan masa bersama kami Semoga kita dapat berjumpa lagi di minggu hadapan di waktu yang sama. Saya juga menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf kiranya terdapat sebarang kesilapan dan kekangan sepanjang program munajat dan teman sejati dijalankan. Marilah sama-sama kita akhiri majlis ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Maka dengan ini berakhirlah sudah program Munajat dan Teman Sejati 2021 kita pada hari ini. Akhir kalam dari kami dari Kedah ke Pekansari beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi 
di lain masa bersua lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jazakallah.